si wetu wa kwanza tangu mwanzo wa dunia Mungu mwenyezi Mungu aliwafanya mume naye mkewe nao ni Adam na Hawa wazazi wetu wa kwanza blessings to be upon us as we start our journey today. Well, my name is Mary Munyao. I'm so happy today for my daughter, Nila Michelle. She has done me proud. I'm happy for her. On this day, 21st November 2021, as she starts her journey in marriage, it is my hope and prayer that the Lord will walk with her all through and the Lord will keep her marriage till when he'll come. May the name of the Lord be blessed. Amen. Amen. We are coming away. And, and I hope, because we've talked with you, you uphold the teachings of the Bible and the counseling that you've gone through with the pastor and the ones that we've gone through. I hope you manage your home well and will be a good way to your husband. May God bless your home. Thank you. <laughs> Majina ni Zaina Sister Ke Michelle. Na nafurahia sana siku ya leo. Michelle anaanza mboma. Namtakia mema. Paka wakati Mungu atarudi. Akae vizuri na bwana yake Cyrus. Awabarikiwe sana. Sandeni. Kwa majina anaitwa Elizabeth Moli tunasherekea harusi ya Nila ambayo iko leo tunafurahi Mungu amembariki Nila kuwa na boma 
na tunamtakia mema katika ndoa yake na baraka za Mungu. Mm -hmm. My name is Mary. Um, I'm happy to be celebrating Nila's wedding. She's marrying my first cousin's husband and I welcome her to our home and I wish them a wonderful family. Nila is our bride today and we are happy. Yeah.
Subiria uwa na ko Utampokeze ya uwa na ko Wa 
wazazi wao waambatane na wawe mwili mmoja Sitengane maisha ni mwenu upendo uwe ni nguzo yenu uaminifu uvumilifu na ye Mungu atawabariki nikikumbuka pale bustari edeni ndoa ya kwanza Wasi ni nyote mlio owana uiyeshi mundo ani takatifu sio kwa mme na mme kama wafanyavyo wanadamu wa kizazi cha leo harusi wetu leo tawapongeza wakukubali Baba yetu na Mungu yetu uishie katika kiti cha enzi jina lako lesibiwe kwa umbali hiyo ambao umetupikisha siku ya leo ni sherehe ambao tumeongojea kwa muda kwa miaka na tunashukuru kwa sababu leo tumeiona na tumeshuhudia Sandi kwa wote ambao wametoka mbali na karibu kwa ajili ya kushuhudia sherehe ya siku ya leo na harusi hii. Tunapoanza tunaomba ututangulie katika kila jambo na kumaliza katika mwongozo wako. Tunaomba Roho Mtakatifu atusikie na atubariki kila mmoja wetu. Na zaidi atakaye simama na kuofisiate harusi ya leo Pastor Elias Mudoka mtumie kama chombo chako. Nasi wote ambao tumekuja tuliona kitambo na hivi karibuni tuweze kurinio marriage zetu na zaidi kila mmoja aondokapo ndani ya kanisa hili aseme aki kweli baba na Mungu ya mbinguni nimepata fundisho kubwa. Na zaidi si tukiwa watu wako tuandae kwa ajili ya ufalme wako. 
tunaomba kwa sababu ya mfua ambao tumeingojea kwa muda baba tunashem mfua wakati ukifika na zaidi ya mno Yesu na baba wa mbinguni tunapoanza kila jambo na kila hatua Yesu tembea pamoja nasi mwanzo na mwisho mwema katika jina la Yesu tunaomba na kuamini amen tuna tunaanza uh, program uh, rasmi uh, Naona mchezaji um, kinanda yu sawa uh, kwa sawa i set na pia ni naona bwana harusi uh, ako sawa analitazama tu na kuniambia uh, chungaje tu ni vile ujui ama uh, kuelewa mambo uh, kwangu katika roho yangu yametulia kabisa Asante sana jugati kwa sasa open us tunaanza na wewe open us na wewe open us wako tayari matrons mko tayari wananiambia wako sawa ili noisha isi ya mensa sia isi ya noisha isi ya mensa katika wewe open us enjoy kutunga na esta dixon aha yo ha Zia kwa rusi ni mundo ne sala mundo no kwenda Ando kume ka wingu wa ne kana wisa kwedi ne ma ma no me kwesela Wa ibio ao ma na ito ma way open us ao ni wa kufungua njia ile ya kwamba bwana na biarusi waone ali pazuri kupitia bwana na biarusi waone mahali pazuri pa kupitia ndio ha Sawa, kila kitu kiko sawa hata vile ninawaona na mnawatazama pia mko sawa Asante sana thank you so much Yo ha taratibu tu Taratibu tu aha Wanatazama tu pale na kusmani kidogo tu Yes. Asante sana matrons kwa kufanya kazi nzuri. Mungu awabariki sana. Nao watakao kuacha. Watakao kuacha. Katika sehemu ya pili. Kwa naitwa Candle Lighters. Kwa sababu harusi na sheria kuangaza wa Yesu Kristo na kwa sababu Mungu ndiye alianzisha ndoa katika shamba la Eleni kuhakisha taa za kando zinamaanisha ya kwamba ni mwanga wa Mungu kwa sababu ya kuanzisha mambo ya familia wanao kuacha ah wewe unasu akimaliza ah ni kando la Yesu ah joy mtonga asante sana Anaona una smile vizuri sana. Esta, esta, esta naona. Ah, una smile vizuri sana. You are very smart, very smart. Thank you so much. Mungu awabariki sana. Wanao kwata pale wanaitwa Candle Lighters. Wale wa kuhakisha taa za ishara ya kwamba harusi ni takatifu na ilianzishwa na Mwenyezi Mungu. Zori, ana smile mzuri. Asante. Ah, uh, kando like us to to go to purity kitonga. To go to desi chalo. To go to kibidi mwenye. To go to Caroline Mundu. To go to Fred Dadano. Na to go to Joy Malela. Au wana tuletea kuhakisha taa. Ishara ya kwamba We are very smart, uh, smart son. Uh, na unajua ukiwa smart us kwa smart. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba it uh, it uh, 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 smartness inapotea. Sante, sante sana Shepardes nimekuona. Nimekuona kabisa. Eh, mtu mwingine aliniambia ukiwa smart ile tena kama wazi au. Eh? Unaseta nini? Yo, 
Wazi siksi jika ina tokea. Sante sana sepades. Nime wana mungo wa bariki sana very smart. Na wongo za ti ka wakisha ta. Ya kuwakisha ta. Manisha ya kwamba harusi nime barikiwa. Pia matrons wetu na wana very smart. Kwa smart sana. Hey, mwendo ni taratiko. Kwa swaile wanasema ni mwendo wa kinyonga. Hapa tunaenda mwendo wa kuwesabu hatua. Moja kwa moja, hapa na pa, hapa na pa. Sante sana. Wanamu netu wako, nime kukumbusha ya kumba. Wanaitwa Kando Lentas. Thank you, David. That's my boy. Wanakuja kuwakisha ta. Ishara ya kumba. Ishara ya kumba. Arusi ya leo. Iko katika mpango wake mwenyezi mungu. Iko katika mpango wake mwenyezi mungu. Na ni wakumbushe kabisa Wana utuletia Kitenko Pakishata si wengine Bali Ni purity kitonga Daisy chalo Kibibi mwenye Karolin mutonga Rit nandano Na joy Mwale haundio Wana tuletia kitenko Tunaingia Wale wanao Malizia Wakishu Seminaru Sasa tunaingia Kiteko kikile pale Macho Kina ito Pilpit Decoration Chakuremesha Madala Ya kudumia pulpit 
see we get it in Victor Motuko. Ah, kuna Meltas Maithia. Kuna Jesse Mwange. Na kuna Brian Maiki. Au ndio wana tuletea ah, kitengo hicho cha Bible Boys. Bible Boys. Leo, ah, wachungaji wana letewa Biblia. Hmm, siu kama zile siku jingine. Biblia, mitangu vya jimbo. Tunalelewa na kuambiwa sante sana. Kuna kitengo kingine ambacho kina fukata cha tano mm, Kitengo cha tano wala ito Pilo Boys Pilo Boys Eh, hey, mijana wako smarta sana Eh, hey. natebea mwendo Zuri wa haste haste Wala ito Pilo Boys Pilo Boys Tukona Fonsi Unumugo Tukona Ramsi Mwendo Na tukona Joshua Mutesia Au wanatuletea pilos Hei, usiulize pilo ni za nini Niwe sikuwe wanumea mfuli Hei, pilo na hundu tiyo kwa mako Haa, kana angewezuwe Kana angewezuwe, nui saa kwa kewa pilo Hei, angime kule na hundu Mundu tiyo kwa mako Kope no sioka Kama ke, pilo nui saa kwa mbia wacha Mbia wasyo Asante sana mijana Asante sana mijana Wanafuya tana Jana wadogo sana Jana wadogo sana Bao wanapendeza Utabasamu Wanaitwa lighters Wanabeba mata ya nayo waka Wanabeba mata ya nayo waka Ishara ya kwamba Leo ni siku ya mbana na biyarusi Kupitia kwa mangazi Wanao tuletia lighters Harusi na pamba kupitia Kwa taa zinazo Zinazo waka Marinati kabisi Kona Solomon Manase, Mark Mugolo, Joshua Mumo, na Ayan Mwendoa. Amu ndiyo wanatuletea lighters. Mijana wengine maridari kabisa, na tamba samo, na weka mambo sawa samo mwendoa haste. E, e, mekina kuyote, kuyote makatunga hindi makakwea, no smile, no smile, no smile. E, wanayi. Kabisa wamefunga tayi vizore Very smart Very smart I like it Apendeza sana Tukuna Babu Boys Babu Boys ambao ni Mark Kiyoko Joshua Mutuko Lawrence Mutuko Na Collins Na Collins Au wanatuletea Wanatuletea Babos Hey Ini harus dipegang. Eh, luka ini boleh mesti wan banyak pun luka ni aja. Kebunan selalu ibang kapan nak ikut dia bapu ski cione ke aku harus. Mana aku baca ni Tamasha, mana itu Tamasha. Eh, my little sisters. Eh, wah, mana siapa smile. Yes. 
Hmm? Tulia kabisa, tulia kabisa, tulia kabisa. Tukubali. Hata ninaona mask umeteremusha. Hiyo ni kumaanisha kwamba do bende do. Maundu wenda mende mesa wa sawa. Hey, asante. Asante sana brother Cyrus. Na mungu wakubariki sana kwa sababu ya kuamua kupitia kwa nchia hii ya kupendeza. Mm, my little daughters. Mm, my little do- uh, daughters. Wanaweka maua. Wanaweka maua. Wanaweka maua. Wanapamba mkeka. Hii mundu logu isilano hui. Isilano hundu wakwini wa no lasma. Uh, peki we mala maundu mendi we memasu tunayele tunayendelea vizuri tunayendelea vizuri na ni mambo ya kusawa mambo ya kusawa kabisa chuko na jitengo kigini kinaitu kinadada wanaitu wa women eh? Eh? kinadada <laughs> wanaitu wa women Na ni leo tu ya kwamba mmepata neema ya kupitia hapo ili ya tuweze kupata uh, siku ya leo. Tuweze kuangaza kwa siku ya leo. Hey, we can always be the smile in the open eyes. Uh, smile to get vizuri. Hey, uh, smile to get vizuri. Thank you. Asante sana kina dada. Nilikuwa naona vizuri mambo. Ume mulikuwa ume tipanga, mulikuwa ume tianda He, asante sana mbarikiwe sana Awa naitwa women Ama AWM Women Women ministry Women ministry Thank you, asante He, wanawaka mizuri, wanawaka mizuri Kina nondu mjusi mae, kisiti inawejwe mo Kisiti inawejwe mo Na nengi ni mutanga asigena mbiya piyo kini He, kuna kitu, kuna kitu Weza kuona, weza kuona uh, mchungaji Oo oh, soba u Smile eno jikuya Mambo iko sawa, iko sawa, iko sawa Iko sawa eh, eh. Sante sana Sante sana Iyo ni ishara ya kwamba mambo ya kusawa Aha Kwambia tumingia kitengo cha mate Iyo wazuri sana Hapo nyuma na shuku sana kama ni mate Hama wana Hama na washuku sana Na washuku kabisa hawa wako hapo nyuma Sao mm. The essence of, of today is to enjoy mm. Siku ya leo Ni siku Leo ni siku Leo ni siku ya fura <laughs> Leo ni siku ya fura, unatemea mpaka mwisho, usikwamie kwa nchia. Unatemea mpaka mwisho. E, ha, mundu watemea kewe mao menda unika kebo. Wi yumi isio kewe toho baluka. <laughs> Asante. Wanaitua mate and a groomsman. Mate and a groomsman. Na nae ongoza, anatosha kabisi. Hata mwenye alikuweka hafu ongoze, umetosha kabisi. 
alikuwa amechagua kabisa asante sana ehe wanaweka vizuri akaka vizuri vizuri taratibu ukiona ukiona ya kwamba na groupsmen na mates wamefikia wamefikia ili kumaanisha ya kwamba eh kwamba Bia Rusi yuko kare yuko yuko mlango Mate ndio wanaweka Eh taratibu taratibu Eh ndio ndio na ndio na William Sanda ana smile vizuri <laughs> ana smile tena vizuri sana Smile vizuri sana. Na smile vizuri sana. Asante sana. Hao wanaitwa uh, wanaitwa wanaitwa uh, maids and the groups men. Hao wanaandaa. Wanaandaa kwamba ya kwamba sasa tunaelekea to the team of the hour. Eh, hey, wameandiwa simama hapo 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 hapo. Eh, hey, simama hapo kabisa. umepitiwa kitu hapo kwa nyumba hapo kumbe ah thank you asante sana mates and groups men taratibu 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 eh na una wapo wapo anakaribu jumai mfano inaanga ah sasa ndio hiyo sasa eh aha napokezwa na kuambiwa asante sana kwa kupamba siku ya leo mhm Safi kabisa. Safi kabisa. Sante kabisa. Ni leo ni leo. Semaye kesho ni Mungu. Au ni waswahili wamesema hivyo. Eh, hawana wili. Wapare. Taratibu. Mungu. Ngoja mambo sawa. ishara na kwambia eh ah kanyagia hapo eh nasikia kanyagia wapi kanyagia hapo kanyagia hapo kabisa asante sana mm -hmm. eh eh thank you thank you mimi kuna yote ya chaka yote ya kasi ya kina kwa kama wewe ya kupe tike leo kina wa kina ukeni ya leke kwa asante sana
Asante sana. Ah, naambiwa fomu iko sawa, fomu iko sawa. Fomu iko sawa. Wanao tumalizia katika kitengo hicho wanaitwa Smith na Mitch. Eh, na hii squad ya nyuma wamesema tunajipanga vile tutajipanga. Tutajipanga kivyetu. Eh? Basi tiba ngono tukubanga yenu kesho kesho na toto isa kwa ngono ipanga kabisa. Thank you. Ah, tunaelekea
Let a bride of light. Na, na kijana pia abejipanga. Eh, kwa atili ya kitu tunaita. Uh, kilo kitu tunaita arusi ya mwiko. Baya mepita sasa. Tuweze kukaa, tuweze kukete 
Mungu. Watu wa Mungu wa mjambo. Mungu ni mwema. Na siku zote. Asante tutulie ili tuweze kufanya shughuli ya muhimu. Tenda ukoli ya komanoni hii. No, una no mwenenga ni Michel. Ndio akutawa ni Cyrus. Okay. Asante. Oh, tenda ukoli ya no una no mwenenga ni Cyrus. Ndio akutawa ni Michel. Asante. Naomba Cyrus usalimie wazazi. Uanze na wazazi wako, alafu wazazi wako. Michel. Asante. Naomba Naomba Michel usalimie wazazi. Leo ni ishara ya kuambia kuna nyumba inaenda kuanza asilimia wa wasasi wa Cyrus. Asante. Aha, wazazi nao wasalimiane. Na wakimaliza kusalimiana warudi nyuma ya Michelle wote. Sisi wakaiti na Michelle nyonde. Cyrus utasimama mahali Baba Michel alikuwa amesimama. Michel. Bwana wabariki. Asante. Asante sana mchungaji sasa. Eh nataka sasa maharusi waweze kutembea pole pole. Asante. Wanapokuja sisi zote tuweze kusimama na 184 Choristas waweze kutongoza wimbo 184 Wanapokuja
sure to put a home Baba wetu na Mungu naye tupendo. Tumeamini sifa kwako kwa ajili ya ulinzi kwa ajili ya upendo wako ulio mkuu kwa Cyrus pamoja na Michelle ambao wameandaa sherehe hii tunaposhuhudia wakiunganishwa kwa pamoja jina lako litukuzwe Asante Bwana kwa umbali huu manake ni kwa ajili ya mkono wako wamefikia hapa na masaa na wakati kama huu Tunapoanza na kuendelea na mkutano huu na sherehe hii tualika uwepo wako wa Roho Mtakatifu katuongoze hadi mwisho ukimuongoza mchungaji kiongozi wetu ambaye ataunganisha ndoa hii e, Pastor Helias ukamtumie kama chombo kika sote hata wale ambao tulioa kitambo tukapate habari jema kwa ajili ya doa takatifu sote kwa pamoja twajiachilia mikononi mwako Yesu tuwe nawe hadi mwisho Yesu kitufisha na utukufu wako katika jina la Yesu ya Michel naomba wote wasimame naomba wote wasimame mahali walipo naomba wasimame ni watu wa maana katika sherehe ya siku ya leo maana kama sio nyinyi kusema ukweli Atunde kuwa na adusi ambaye naweza kupana kama hii Naomba chama wa familia Aweze kusumamia brother Charles Sorry Brother Oms Kenneth Kaloki Mutua Mbambi Mzazi Wanila ama Michelle Mzee kusalimie Naomba pewe Mike kwa sababu mzee huyo amefanya kazi kubwa sana na mno. Mzee karibu. Asante. Eh, na wasalimu wote eh, walipendiza walioko hapa na walio nje. Mimi ndiye baba wa Michel. Na leo nimekuja kumpeana mikononi mwa kina Cyrus. Kwa hivyo sina mengi ya kusema. Asante. Sandi mami, tusalimie. Yes. Apewe pia mic. Batie mic. Sasa sasa. Kwa mbote ni wa chakwa. Kwa ngeve ni iki sebeji. Kwa hivyo mgevi. Asante sana. Sine ni museo. Sine nya mshele. Ani notani. Sandi wea mbea na tumea ama ikiwa siya wakili sawa Na etu tuki ya ngaimu vea ama Sandi sana Mbalikiwe mzee Na wawos Ato wapi Sandi mzee kusalimie Hatu jambo Hatu jambo Siku zote Sandi tu ametosha So, Mzee David, karibu sana, apewe maik, amsalibie, hapa na pra kubwa. Apewe maik, apewe maik, apewe maik, minye dewa Silas. Ya, sena wako na muka mwana. Sani mami, karibu sana. Ama na edu mamu, kumbi yesu ni mkite. Amen. Na kwa ni museo, ninye inyama sayrasi, lakini ni nodamu mingini kwa ina kwa tamu musimu. Kwa kwa mboya, kwa kwa mboya. Fra kubwa mebata familia njipia, jana ni uya meishindia, na nasema ni fra, mami karibu sana, na tunashukuru. Pastor Munyao, na uliza Shepardes, kwa kikie. Nigependa tusome, kutoka kwa neno la Mungu kitabu kitabu cha Nedani Ukitaka kusoma mambo ya familia unamuuliza mzee ambaye anaitwa Suleimani ambaye alijaribu kuelewa mambo ya familia na ndiye mtu tumeandikiwa katika Biblia Hako na mambo mengi ya kutufundisha 
ya familia alifanya makosa ya katosha akarudi tena akasimama katika utukufu wa Mungu na anatuandikia akiwa anaongozwa na roho wa Mungu na utukufu wa Mungu kitabu cha medhali 12 na fungu lake la 4 medhali 12 fungu lake la 4 litaomba tusomewe proverbs 12 fast 4 Sulemani anaposungumza anasungumzia kuhusu sherehe ya leo. Kile ambacho kimetufanya kuja pamoja. Matarajio ya kila mwanaume, matarajio ya kila mwanamke yanapatikana pale. Medhani 12 fungu la 4. Biblia inasema nini? Biblia inasema ndio mwanamke mwema, mwanamke mwema ni taji ya mumewe. Ni taji ya mumewe bali aibishaye bali mwanamke ambaye anaaibisha ni kama kuoza mifupani mwake ni kama kuoza mifupani mwake Biblia inatuweka wazi leo tumekuja hapa kushangilia ya kwamba mwanaume yeyote anatamani kupata mwanamke ambaye ni waina gani Halo mwanamke waina gani Wewe si ndio tunao kuote kitei cha mtoano wako mtoano ni wene. Na kitei cha kuekana na choko. Wala mwatira. Unajua wewe sikuya ndo na maili mtoano ni mama mke yake la bako acha. Maka kolokana maka kolokana na mayasi. Ekata ambodi ya rushini. Twaamina rushi twasioka. Nitio kae kata. Nitio kwa kabulila. Yuma ndo asio hapa kuekana na mu. Hii ni arushi mpya ndoka miete si lolo ukienasi biblia ya shai ai mundu muka uliata msio ni taji ya bwana wake ili mundu muka ula usono kasia kusono cha ni kuikata ni sawa na kuaibisha mwanamke ambaye anaaibisha ni sawa sawa na nini some translations in asemba it's like cancer in our bones ni kama kitu ambacho kimeoza kati ya mipupa yetu na hiyo basi michel na sedas maana huyu sulemani anaandika ingekuwa ni mke wake anaandika angeandika mwanaume mwema mwanaume mwema na amlibikisie sifa sawema wake lakini hapa anaandika mambo ya mwanamke kwa sababu yeye ndiye mwanaume na anaongea na mwanamke lakini yote it cuts across Michel fra ambayo unaweza kumpa Cyrus ni kuwa mwanamke wa heshima mwanamke ambaye kila mtu anapomuona hata anapomsalimia anamsalimia kwa heshima and let me tell you Ukiona wewe ni mwanamke na mwanaume akikusalimia mkono unakwamia hapo. Halo? Anakusalimia na mkono unakwamia hapo. Hata shukuru Mungu corona ilikuja. Ikatupunguzia matatizo mengine. Mpaka ujulize ni kwa nini? Ukiona unaambiwa mambo ya madharau madharau kila wakati. Unapaswa ujulize ni kwa nini? Mimi ndiye nimesababisha niweze kudharauliwa ama ni nini lakini Sulimani anasema mwanamke mwenye heshima mwanamke ambaye anajitambua anajua mimi nimeolewa mimi nimeolewa mwanaume ambaye anajua mimi nimeoa Biblia inasema jeje ni touch kwa mke wake kwa mume wake mabindi ni mama mume kana mabindi ni mama pia mrutani yake lucho pan hata ukipita mahali ambapo kuna kitu kimeoza unaona mtu anafunga mapua tena anaenda mbio maana sio kitu ya kufurahisha kuna kile ambacho kinasababisha kuwa mwanaume wa heshima na kuwa mwanamke wa heshima matendo yako yanaambatana na mambo haya hebu enda pamoja nami katika chapter cha Samueli wa kwanza 
Samueli wa kwanza sura yake 25. Samueli wa kwanza 25 tunampata mwanamke mwenye heshima. Mwanamke mwenye busara. Mwanamke ambaye ni wa pekee. Mwanamke ambaye alifanya jambo ambalo sio wanawake wengi wanaweza fanya. Na tunaomba huyu hii tabia iwe ni alishe. Hii tabia iwe ni Cyrus ya kwamba unaweza kusimama kwa ajili ya mke wako. Ya kwamba unaweza kusimama kwa ajili ya mume wako na kuweza kufanya nyumba yako iweze kusimama na kuwa nyumba ya kubarikiwa. Kitabu cha Samueli wa kwanza 25 kuanzia fungu la 32. Bibi nasema na huko maoni kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na mali yake katika kameli naye yule mtu alikuwa mkuu sana mwenye kondoo elfu tatu na mbuzi elfu naye alikuwa akiwakata manyoya kondoo zake huko kameli endelea tatu na jina la mtu huyo aliitwa Nabali na jina la mkewe aliitwa Abigail na huyo mwanamke alikuwa mwenye akili njema mzuri wa uso bali yule mwanaume alikuwa hana adabu tena mwovu katika matendo yake naye alikuwa wa mbali ya kalebu ehe simamia hapo kwanza kidogo tutaendelea na mafungu yanayofuata biblia inatupatia mwanamke ambaye anaitwa Abigail mwanamke ambaye alikuwa wa kupendeza sio sura tu peke yake na hata na matendo yake na hata na maisha yake lakini alikuwa ameolewa na mzee ambaye alikuwa ni kisilani na nyakati nyingi alikuwa ni mzee ambaye ni mlevi hakuelewa anafanya nini hakuelewa anachoongea hakuelewa anachofanya lakini biblia inasema hata hivyo alikuwa amejaliwa na kuwa na mali nyingi wakati mmoja mtumishi wa Mungu Daudi baada ya kulinda kondoo za Nabali akatumana akasema mfalme ako na sherehe naomba umpatie tu unga na kondoo aweze kuendelea na sherehe yake na pale alipopata hii report akaanza kuuliza maswali maana alikuwa amelewa kama hapo kuna wazee na wanakunywa hata ile inaitwa ya kuonja wachana nayo itakuharibia familia itakufunjia kila kitu na bilio ni vya nyingi akatumana kwa Daudi akasema endeni mwambie Daudi mimi sijui Daudi ni nani na sijui watu wake ni nani na sina shughuli naye Daudi aliporudishiwa report akasema kesho kesho familia yote ya Nabali hakuna mwanaume atabaki akiwa hai na akaandaa vijana wake wote wakachukua visu waweze kwenda kumaliza nyumba ya Nabali. Lakini huyu mama Abigail kuna kitu alifanya. Naomba utusomee fungu la 18. Unaweza kujisomea sura ya 25 kwa wakati wako, lakini kwa sababu ya wakati soma kuanzia fungu la 18. 18 nasema ndio ndipo Abigail akafanya haraka akatoa mikate mbili na viriba viwili vya divai na kondoo watano waliofanyizwa tayari na vipimo vitano vya bisi na vishada mia vya zabibu na mikate ya tini mia mbili akavipakia vitu hivi juu ya bunda 19 ndio akawaambia vijana wake haya tangulieni mbele yangu angalieni mimi nawafuata ila hakumwambia haku mumewe na bali Shirini ndio ikawa alipokuwa amepanda punda wake na kutelemka penye sitara ya mlima tazama Daudi na watu wake walikuwa wakishuka kumkabili naye akawakuta moja basi Daudi alikuwa amesema hakika ni bure nilivyokuwa nikilinda nyikani yote alionayo mtu huyu asipotewa na kitu chochote cha mali yake yote naye amenilipa mabaya badala ya mema. Shina mbili. Mungu naye awafanyie hivyo adui za Daudi na kuzidi 
nikimwachia katika wote walio wake hata mtoto mume mmoja kutakapopambazuka asubuhi ndipo hapo Abigaili alipomwona Daudi alifanya haraka kushuka juu ya punda wake akamwangukia Daudi kifulifuli akainama mpaka chini akamwangukia miguuni pake akasema juu yangu bwana wangu juu yangu mimi na uwe uongo tafadhali mjakazi wako na anene masikioni mwako nawe uyasikilize maneno ya mjakazi wako 28 28 na kuomba ulisamee kosa lake mjakazi wako kwa kuwa hakika bwana atamfanyia bwana wangu nyumba iliyo imara kwa sababu bwana wangu anavipiga vita vya bwana tena uongo hautaonekana ndani yako siku zako zote 29 ndio na hata ijapokuwa binadamu angeinuka akuwinde na kuitafuta nafsi yako hiyo nafsi ya mwana bwana wangu itafungwa katika furushi ya uhai pamoja na bwana asante hata ajia pale Biblia inatuambia ya kwamba Abigail alipopata ujumbe huu alijiandaa mara moja na akwambia nani Alo akwambia nani akwambia mume wake akakutana na mtumishi wa Mungu Daudi na jeshi lake akatoka juu ya punda akaanguka mbele zake akamwambia Daudi naomba naomba makosa ya mume wangu yawe ya nani yawe ya Abigail mwanamke mwenye heshima mwanamke mwenye kuelewa mwanamke aliyejua maana ya ndoa Michel kuna wakati unafika unapaswa kusimama kwa ajili ya nyumba yako na unakuwa ni wa kusimama na mume wako na si watu wengi wanafikiria mambo hayo mzee mmoja alienda sokoni Najua kuna kawaida ya wazee wengi hadi anapoenda kula sokoni haiti mke na anajua mke yako hapo sokoni. Anaenda anaingia tu naitisha e, chapati karanga, anakaa anakula, anatoka anaenda. Na anaona mke tu hapo hapo sokoni. Lakini kama vile waswahili wanasema siku za mwizi ni 40. Na wakati mwingine asifiki 40. Huyu mzee akatoka nyumbani akaenda kwa hoteli akatisha chakula akakula akakula akatosheka akasimama kwenda kwa kaunda kulipa kaangalia kwa mfuko hakuna kitu na unajua shida ya wazetu na mifuko nyingi akaangalia kwa koti mfuko huu hakuna kitu mfuko mwingine hakuna kitu akaangalia huko chini hakuna akaenda kwa nyuma hakuna mifuko yote saidi ya sita kafanya mahesabu akakumbuka aa kumbe pesa siliachwa kwa ile koti nilikuwa nimefalia jana na amekula na ako town ako kwa county kambi wa mzee tuletee mchezo hapa hapa ni kula na kulipa ndio mtindo wetu hapa akasema pesa simesahaulika nini nini akashikwa karusho jikoni na ukirusho jikoni unachonga gunia moja ya viazi Akiwa hapo aliporushwa akakumbuka aa, si mke anakuwa hapa sokoni. Akamwambia kabla zijaanza si muite mke akuje. Mke akaje. Kapata mzee jikoni na amefunguliwa mahali hawezi torokea. Anachonga viazi. Akauliza ni nini? Akaambiwa mzee amekuja, amekula chapati karanga na ana pesa ya kulipa. Mke akamwangalia. Kamuliza oh Yaani uya wako ni kuisa chapa tina kalanga. Sio yeye na yongo la yingi. Yaani badala ya kumsaidia, badala ya kumwambia, kuambia watu ungoje kidogo. Mimi ndiye damana yake. Wacha nikalete pesa. Akamwambia chonga hiyo na uongeze wengine ufanye nini? Uchonge. Abigail akufanya hivyo. Alijua 
Bwana wake amekosa. Na kuongezea kosa juu ya kosa hakuna kitu unazuluhisha. Akaambia Daudi, makosa ya mzee wangu yawe yangu. Shida zake ziwe zangu. Naomba msamaha kwa ajili yake. Michelle, hiyo ndio tabia ya ya mwanamke mwenye heshima. Cyrus, hiyo ndio tabia ya mwanaume mwenye heshima ambaye anaweza kusamehe ambaye anaweza kusema kweli jambo hili ni baya aistai na anachukua ma, ma, anaomba msamaha kwa ajili ya mume wake anaomba msamaha kwa ajili ya mke wake lakini wengi wetu tunafanyana hivyo tu kutesana kudhulumiana ndio hata wengi unaona sera zi wanakuangalia kwa mshangao waliomba hata njana hii maisha ya ndoa waondolewe maana imekuwa mzigo kwao. Na wewe wanaona ume 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 umengara kabisa. Na unataka kuanza hiyo maisha. Sasa ile wanataka kutoroka. Unawaambia na mimi nimekuja. Michel kuna wanawake hapa wako lala njana. Wamelia usiku wote. Wameitana majina. Na ndio naona wengi wanakuangalia kwa mshangao. Smart as they are. Wanaulizana Michel kweli anajua kile anaenda anaenda kuanza. Lakini nikwambie ukiwa mzee wa heshima Mungu anashikilia ndoa yako. Bwana asifiwe. Ukiwa mwanamke mwenye heshima, mwanamke ambaye unajitambua na unajiheshimu, Mungu anashikilia familia yako. Hebu soma kitabu cha Midhali. Tunasoma Midhali leo. Midhali 31 fungu la 10. Mtumishi wa Mungu Suleimani anamsumzia mwanaume mwenye heshima mwanamke mwenye heshima maana bila heshima pale nyumbani hakuna kukaa sera si usidanganywe Michelle yako na pesa yake ya kula hata umempata akiwa kwa kazi alo she's not a village girl umempata kwa kazi kwa hivyo uwezi kumutisha na noti ya 1000 ati uko na change ati uko na change uwezi kumutisha na hiyo Michelle umepata Cyrus akiwa anajua kujitafutia kile ambacho kinahitajika ni kuheshimiana na kushirikiana na kusonga mbele tukiwa watu wa gani dhimo ya 10 miongo 3 na mwemo sawa ya 10 ndio inasema ndio mke mwema ni nani awezaye kumwona maana kima chake chapita kima cha majirani mke mwema mundu muka msio nu utoe naye kata kumwona Kuni kwa siana ingi kana kwa zame mo. Alo, ni kwa siana ingi kana kwa zame mo, me mo. Muke mwe ma, nani ana ya weza kumpat? Nani ana ya weza kumpat? Ana yuo Biblia ina tupatia suluisho. Kitabu cha medali hiyo kumi na ine. Medali hiyo kumi na ine. Biblia ina tupatia suluisho. Unaposoma medali kumi na tisa, kumi na tisa, medali kumi na tisa na fungu lake la 14 inasema nini Mke mwema nani anayeweza kumupata nani anayeweza kumuona ni nani 19:14 Biblia inasema ndio nyumba na mali ni urithi upatao mtu kwa babaye nyumba na, na mali ni uridhi ambao mtu anapewa na baba bali mke mwenye busara bali na mke mwanaume mwenye busara mtu hupewa na bwana mtu upewa na bwana na ndio maana si wengi na ndio maana ni wachache na ndio maana hata wewe unaweza kuwa mmoja wao bwana asifiwe hata kama ulitoka nyumbani ukiona nyumba inaweza kuharibika unaweza toka hapa mtu ambaye amebadilika na unafika nyumbani unafanya suru na mke wako unafanya suru na mume wako maisha yanaendelea tena na mnasonga mbele Bwana asifiwe. Naye Pastor Masesi alisema tungeruhusiwa kuwa tunaoa kila mwaka lakini unaoa yule mwanamke yule 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 yule. Nikaona wengine wanataka kuleta mjadala mwingine. Wakasema wakawa na mjadala kwamba watu wangeruhusiwa. Kuna watu wangekuwa wanapoteza kila mwaka. Maana mwaka ugerisha unasema Mungu wewe ni mwema tena ni mtakatifu. Umeniondolea huo mzigo? Hii, wacha nianze tena. 
Wacha nianze tena. Lakini mtumishi wa Mungu Sulaimani anasema mali na urithi watu wanapewa na wazazi. Lakini mwanamke mwenye msara, mwanaume mwenye msara, mtu anapewa na nani? Na Bwana. Na hiko tunaomba Michelle, we pray that you be sawadi ambao Mungu amempia Cyrus. Cyrus tunaomba uwe ni sawadi. Mungu amepea misha. Mkae pamoja. Mpendane, mtunzane. Na Mungu atawaangazia uso wake kila wakati. Kitabu cha Timotheo. Kitabu cha Timotheo. Timotheo wa kwanza, tano. Na fungu lake la nane. Sasa usikie hii sasa. Usikie hii. Maana hii ni yake. Ya Abigail ni ya Michelle. Midani mwenye anaandikiwa sana, anaambiwa wimbo ni mwanamke. Lakini hii sasa ni yako sikia. Biblia inasema nini? Lakini mtu yeyote, lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake. Asiyewatunza. Sasa hivi, walio wana wake. Walio wake. Aha. Yaani, yaani wale hiyo kamba kwa kawaida. Yaani Kiswahili cha Imam wa Asia, yaani. Yaani. Ila ndo naelewa, yaani. Aha. Yaani wale wa nyumbani mwake hasa. Yaani wale wa nyumbani mwake hasa. Ameikana imani. Ameikana imani. Tena, tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Na hiyo Paulo anapomshauri Timotheo hata tusome hiyo fungu na twende nyumbani. Misheni usisahau hiyo. Mtu awaye yote awe mchungaji. Awe mzee wa kanisa. Awe mama. Awe mzee. Awe kijana. Asiye watunza. Wa nyumbani mwake. Na wa nyumbani mwake ni nani? Mtu wa kwanza ni nani? Alo? Mtu wa kwanza ni nani? Ni mke. Maana Cyrus usipotunza mke wako Michelle, hauwezi kutunza mama yako. Hauwezi kutunza baba yako. Michelle usipotunza Cyrus Awezi kutunza wazazi wake. Haiwezekani. Haiwezekani. Na Biblia inasema huyo mtu ni mbaya kuliko mtu ambaye hajafanya nini? Aja nini? Yaani muundulo tamasubia mama mbaya yake na muno ando alama yake pio. Biblia inasema muundo si ni mudhuku kupituka. Muundulo tatakata taiki Cyrus uko na wazazi wane wa kuwatunza wazazi wa Michelle ni wazazi wako wazazi wako ni wazazi wake Michelle uko na wazazi wane wa kuwatunza wazazi wako ni wazazi wako hata unapoolewa wazazi wa Cyrus ni wazazi wako na wote ni kuwapenda sawa na wote ni kujua ni wazazi na wote ni kujua hakuna kupendelea ati kusema unajua wote ni wazazi wote wapendwe wote watunzwe Bwana asifiwe kama tunahitaji ni baraka Yeye nilisoma kuna mtu aliposti kitu kwa internet akasema mzee mmoja alipiwa simu na brother asilo akaambiwa mama ni mgonjwa sana mama ni mgonjwa sana Tunaomba mkuje mumuone tu maana tujui kama ataishi ama atakufa. Unajua watu mtu akiwa mgonjwa wanangojianga simu ya mambo mawili. Amekufa ama amepata nafu. Sasa brother sin law akaona tukipigia dada yetu atashtuka. Wacha tupigie mzee. Mzee akapigiwa simu, alipopigiwa simu akaambia mke tunaenda nyumbani kesho. Kuna nini? kumwambia mambo ni mgonjwa. Na hiyo lugha ya siku hizi imekuwa mbofu haina mambo ya ukwe. Ngewelewe ngwa mudhunua ni adhile. Eta wa mama. Dani mudhunu. Na nyolo kusiete eta wa mama. Kwa hivyo msichana kushikanisha na ni mgonjwa. Lakini akajifariji, akasema ukiona siku tukiwa simu ni mamu yake. Wakapita supermarket 
kambiwa fanya shopping kaenda kachukua ngano moja ya kilo mbili moja hata sio ile inaitwa uh, white na brown moja tu sijui ilikuwa ya brown sijui ilikuwa ya white akachukua mafuta kilo moja akachukua cabbage moja tu kasema imetosha akaulizwa are you sure hakuna kitu kingine kinahitajika kasema hakuna hata ile nyingi hii imetosha wakaingia kwa gari wakaanza kusafiri uzuri wote walikuwa wanatoka sehemu moja lakini mkienda kufika kwao una turn left mkitani left anaiona ni kwao wakitani right wanaiona ni kwa mzee walipofika kwa hiyo junction wakatani left kamwambia simama simama unaenda wapi simama kaulizwa si nilikwambia mamu ni mgonjwa mamu yupi mamu yupi Si nilikwambia mamu ni mgonjwa. Mamu yako ni mgonjwa akasema hapana. Ungesema ni mamu yangu. Ningejua vile ningefanya shopping. Ile itoshi. Alafu mwenye kuandika akauliza kama ni wewe Cyrus. Mungerudi tena kilomita hizo zote kwa supermarket ama mungeenda na hiyo. Hapo malizia, aliachia kila mtu ajimalizie. Lakini fundisho ni kwamba penda wazazi wote sawa sawa. No partialities. Ujue wote ni wazazi. Na Sayyidah si ujue. Biblia ndiyo inasema kama uwezi kutunza mke wako wewe ni mbaya kuliko mtu ambaye hajafanya nini? Aje nini? Na Michelle bibi hiyo. Na hiyo kuna wengine wanasoma hili fungu na wanalemea wanaume. Na Sayyidah si nikwambie leo mchana tu, mchana tu. Pesa ya wanawake Ailiwi na wanaume. Sijui walikubaliana wapi. Pesa ya wanawake ailiwi na nini? Na wanaume. Yaani mwanamke atakusongelea na hapo na pesa. Hata mtoto anakuja anaita mama kando anampea elfu moja. Na anakuja mkiwa wawili anatoa noti ya mia mbili anawapatia na anahakikisha ni wewe umepea na akikupia wewe mzee mama anaangalia anakwambia unajua tulipewa noti ya 200 tukiwa wawili lete 100 unatoa 100 unamuongezea anakuwa na 1000 na 100 alafu anakwambia hakuna sabuni hakuna chumvi sasa anakwambia nini ani serious pesa ya wanawake ni ya pesa ya wanawake ni ya si ya wanaume usiende kuuliza ni shehe uko na nini pesa yake ni yake sasa so lazima uwe kindu pesa ya Michelle ni yake lakini pesa ya Cyrus ni ya nani ni yenu lakini nikupe siri ukipenda Michelle na haone umempenda na aweke imani kwake pesa yake atakupatia yote muweke. Kwa hivyo imekuwa ya nani? Uamuzi ni wako. Ukimpenda na aone umempenda. Na una hiyo ukipenda mtu au mwambie iona na kupenda. Yeye ndiye anakwambia kweli unanipenda. Kweli unanipenda. Pesa yake itakuwa ya vitu vyake vitakuwa vyako. Hakutakuwa na mambo ya utofauti. Ati hii ni yangu, hii ni yetu. Itakuwa yote ni yetu. Na lugha ya hii ni yangu, nyumba yangu, mke wangu, mtoto wangu itakuwa sasa mbenaro to only one point. Na Mungu atawabariki. Tunawaambia neema ya Bwana. Tunawaambia utukufu wa Mungu. Bwana washike mkono na asimame pamoja nanyi. Muwe watu wa maombi. Fungu yetu ambayo tulianza tulipopatana mara ya kwanza ndio tunaweka sahihi nayo tukimalizia. Kitabu cha Saburi saba fungu la kusema kila wakati Psalm 127 inasema nini Zaburi 127 kuanzia mstari wa kwanza sema Bwana asipoijenga nyumba waijengao wafanye kazi bure linda mji yeye au lindaye akeshaburi Asante 
Bwana asipojenga tutafanya kasi ya bure. Cyrus na Michel mkubali Bwana ajenge na asimamishe nyumba yenu. Mkubali Bwana alinde nyumba yenu. Msijiingize ndani. Msijenge nyumba yenu na mambo ya Afro cinema. Michel tunaangalia Afro cinema naona mzee akija bila anakaribishwa kama mama amekasirika vile anakuja na ongea na mzee wacha na mambo ya Afro cinema endeni muunde yenu iwe ni same ni, ni Cyrus na Michelle cinema yenu nyinyi wawili na mjenge nyumba yenu na mambo yenu nyinyi wawili mkijua bwana asipojenga mtafanya kazi ya nini ya bure lakini mnapomwalika na kwa watu wa maombi nyumba yenu itasimama na mtakuwa watu wakubarikiwa. Na Bwana atubariki. Sijui ni wangapi pamoja nami ambao wanaomba. Mungu saidia familia yangu. Na kama kuna mahali nimepungukiwa katika kutunza familia, katika kupenda familia, unisaidie, unishindanie na niweze kuwa mshindi. Kuna mtu anaombi ya aina hiyo. Niona kwa mikono. Tuombe mikono yetu ikiwa hivi tu. Na umwambie Mungu nataka kufanyie nini. Baba na Mungu wetu na yetupenda tunakushukuru. Tuko hapa leo kwa ajili ya Cyrus na Michelle. Lakini hata hivyo tumeleta familia zetu tena mbele zako. Uweze kutuchungulia. Na mahala popote ambapo tumepungukiwa. Kupenda wake zetu, kupenda waume wetu, waaminifu kwa wake zetu, waaminifu kwa waume zetu, Kristo utusamehe. Na utupe neema yako. Na utushikilie kwa sababu unatupenda. Familia yoyote ambayo imewakilishwa Ona mkono huu. Sikia kilio. Sikia maombi kwa kila familia. Na utujibu sawa na mapenzi yako. Na zote tuweze kusema. Kudhuria arusi ya Cyrus na Michelle. Ilikuwa ni na mbaraka na mwanzo mpya wa familia yangu. Ambao kristo umetupatia. Asande kwa sababu weni mwaminifu. Asante kwa sababu utatenda jina la kunitukuzwe kupitia kwa Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Ah. Uh, uh, na Michel na wazimamizi wao waweze kusimama. Serious tunataka kwanza now the serious business. And we need your confirmation. Angalia utuambie uyo ni misheni wako. Hama wakati ulikuwa na pelikabili kasa usingizi ulibandishiwa. Hama na nagani. Asa hiyo maiki. Maana is the determining factor. Dio, take your time. Kitaji miwani nita kusaidia. Na usiwe na waziwasi mboni gali mbo njuma yako. Wala wako nje mkai ukoto. Take your time. Take your time. Usitishu na wako nje uwenda wali kuchezia mchezo ambao uwelevi. Cyrus, 
ile maiki waliletewa ilienda tena wapi um, pastor apewe maiki yake na shifanezi apewe maiki yake hao watu wasaidiwe na maiki na tumenyea tuko na maiki za kutosha Okay, sante. Bwana Cyrus naomba kuuliza swali hili. Je, usiunganishe kwa ndoa takatifu na dada Michelle? Hakuna. Hakuna. Asante. Dada Michelle, je, unajua kizuizi chochote ili usiunganishe kwa ndoa takatifu na ndugu Cyrus? Hakuna. Asante. Sasa basi kama hakuna nitaomba nitaomba hivi kama kuna maneno anataka kuambia Michel aweze kumwambia saa hii maneno ambayo ni ya kujifunga kwa Michel I Cyrus and David thank you Michel Nila Kaloki to be my wedded wife I promise to love you above all others and to value you in my life as a precious gift. I look forward to raising you, our family, and building our relationship under the care and guidance of God. I promise to stand be beside you as your husbands and friends in sickness or in health, in terms of prosperity or turmoil, as long as we both shall live. Lord, help me. Thank you. Hi, my name is Anastasia. I'm Michelle Lila Kaloki. Thank you, Sarah Sila David, to be my wedded husband, my partner in life, and my one true love. I will cherish our friendship and love you today, tomorrow, and forever. I will love with you and cry with you. I will love you faithfully through the best and worst, through the difficult and the easy. Whatever may come will always be there. I will always be there. I have given you my hand to hold, so I give you my life to keep forever. May God bless us. Amen. Mwanadamu astenganishi. Kwa sababu, Cyrus na Michelle wamekubaliana katika hali takatifi ya maisha na wameshudia haya bele za mungu na bele ya mkutano huu na kwamba wametoa hadi na kujifunga kila mmoja kwa mwenzake. Mimi natangaza kwa mamlaka ya neno la Mungu na sheria ya nchi yetu ya Kenya kuwa wamekuwa mume na mke. Kwa jina la baba Kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu na mkutano wote useme Amen. Bwana awabarikie na kuwalinda. Bwana awangazie nuru za uzo wake na kuwafadhili. Bwana awainulie uso wake na kuwapa amani sasa na milele zote. Asante. Wakiwa ameshikana mikono hivi, nitaomba wachungaji waje hapa ili tuweze kuwaweka mikononi mwa Bwana. Hebu na tuombe <coughs> Baba yetu na Mungu wetu jina lako litukuzwe ufalme wako uje. Ndugu na dada. Masaa kama haya wamekumbaliana mbele zako ya kwamba ni mume na mke wataheshimiana, watapendana na zaidi ya yote Yesu utakuwa jambo la kwanza katika maisha yao wakati huu mikono imekuwa juu yao ya watakatifu wako bwana uwabariki bwana uwafundishe bwana uwalinde hili chochote watakachosema iwe ni kulingana na mapenzi yako hili chochote watakachofanya iwe ni kulingana na mapenzi yako waweze kuwa nuru mahali wanapoishi Watu wa sema, hao ni watu wa mungu. Wasaidiane, wakumbuke wazazi, wakumbuke kanisa lako, wakumbuke kazi ambao hiko mbele yao, yao na kazi yako. 
Asante kwa kusikia maombi haya. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Kwa wote wetu wa mtokoze Mungu kwa wewe. Vijana wa wote karibuni sana. Pia tunaomba Jumisho ya kwamba uh, Tutakuwa na picha za pane mlangoni Kwa hivyo Tuwe tayari Na wale wengine wote Tunatokea mlango ule uh, Wale wako pane nyuma wanatokea mlango Wambawa wako pane upande wangu wa, uh, Wakulia Lakini wana na biyarusi watatokea katika mlango ule ambao umerebeshwa. Kwa hivyo uh, tunaomba tuweze kuweka mambo ya kuesha kwa sawa. Vijana wa Moti. Thank you. 
wakiomba kila wakati nzizi nyumba yao itakuwa ya maombi maandiko inatuambia ya kwamba tusipojenga nyumba yetu kwa maombi hatutafanya nini hatutashinda mali tukiweka nyumba yetu kwa maombi nyumba yetu itaweza kuwa ya manufaa kama vile tuliweza kuanza na pasta ndiye ameweza kumalizia nguzo ya hii nyumba kupitia kwa maombi kumaanisha ya kwamba watakuwa wanaomba tenganize hii kitu unaweza tenganisha sasa sikiambiwa tenganisha unaweza tenganisha hii kitu hii sand itakuwa nguzo ya nyumba yenu kila wakati wakati unapata na shida niwaambie maisha ya ndoa si straight kuna milima na kuna mabonde wakati mtu mnasema nyumba yenu imejengwa kwa maombi na mnapiga magoti mnaomba na kupitia kwa maombi hii nyumba yenu itakuwa nyumba ambayo ni ya kusoma na majirani na hata wale wengine walio hapa tulioa kitambo na tukaolewa kitambo ambao watuombi nyumba zetu tukaweza kuzitenga kupitia kwa maombi ni kwa maombi tu ambayo tunaweza simamisha nyumba zetu kwa hivyo Mr. and Mrs. Cyrus tawatakia kila laheri katika ndoa yenu Mungu awabariki wa na Mungu awaongoze wa hii kitu mtaenda muweke pale mtakuwa mnaiangalia mnakumbuka kama vile hii sand yes itakamishwa sita Michelle na Cyrus vivyo hivyo hivyo nyumba yenu isitaka na Mungu aweza kuwabariki Santi
mambo yote ambayo ni mazuri ya kupendeza kwa hivyo ninaomba matron wenzangu tuweza kusaidiana pamoja ili Mr. and Mrs. Cyrus wakaweze kupata keki ambayo iko mbele zetu usafi ni kitu cha maana sana tunaomba wameanza kuonesha maisha ambayo wameanza nayo ni ya usafi tukiwa nyumbani kwetu asante Mrs. Cyrus sasa upe ni ministry utakuwa mmoja wakati tunaenda mikutano ya women ministry tutakuwa tunaenda na wewe mm -hmm. ah uh, ni asante ninaomba tuweze kusaidiana pamoja ah uh, wakati huu naomba hilo ni mibaraka amen amen ni baraka na tunamshukuru Mungu kwa hivyo tunawaombea sana mnapoanza hii nyumba siku ya leo tunaomba mkaweze kumweka Mungu mbele na nyumba yetu inakuwa ni kama mwangaza. Hakuna njia utawasha taa na uweke chini ya meza. Utaiweka juu pahali ambapo unaweza kuona. Pia mkiwa nyumbani kwenu mkuwe sasa mko taa kwa barafiki zenu, kwa manjirani, nisheli sasa umeenda kwa familia mpya, wazazi wapya, uwapende uwatunze. Mm -hmm. na mimbaraka hautakosa. Mm -hmm. Na wewe Cyrus, ujue sasa umepata wazazi wengine ambao ni wako zao. Uwapende uwatunze na mimbaraka ni kwako. Muwe taa katika nyumba yenu na mtapungukiwa. Ninaomba tukaweza kuwasha taa ambayo inatumulikia tukiwa mbali tunaonekana na wale wengine. Tukaweza kuwa mfano mzuri kwa majirani zetu asante anza wizi ni asiati ile binda yake ni andu mauale unango machukua andu maua na sindu sita wapi na shakuka gaskuka na kadhalika kwa hivyo wanaendelea na kupika chakula yao mkitazama hapa mbele watu wa siku hizi hawana wakati mwingi wa kukaa jikoni wakikubea mbiso yes wakikubea mbiso sali eh na munaona yes Mshikiliane hizi. Mpeke, mpatia. 
Asante sana mbarikiwe sana mbarikiwe sana Na mkosmat sana Aya Mrs Pastor Mwangangi niye tetelete Iko hiyo pande hiyo Mako mele Ah mako ele Ah kumbe ah Jombe ke ba Ni no na kana Lana elo manenga ni kindu jo matika Na no na ile elo manenga mbui une na madha mbui Asante sana Kwa tumi ni wana poendele Tangu shambani edegi Ni mpango wa mungu wetu Mme na mke wa ishi pamoja Wafura wate wapendane Tangu shambani edegi Mme ata wacha wazazi Mke ata wacha wazazi Kwa sababu Kwa sababu 
sababu Wajakuwa mwili mmoja Sasa tunapoendelea tunapoendelea na mtimi Tukiwaacha wazazi na wacha ambacha na pamoja Wajakuwa mwili mmoja Sasa leo tunawashuhudia watu tuna tunaelekea tunaelekea kukata keki na kwa sababu ya kukata keki leo sasa tunaomba hivi alao ndimo kwa tabasha wameanza nini sisi muombe devalani ile mnaniona mahali niko tulete basha zetu hapa wale wote ambao umeandika umeandika baasha yako kwa sababu muda na hali ya hanga sio nzuri wote baasha wako lete baasha yako nitakuonesha mahali ambapo utapeana alao ndeme na baasha na nikuli aende tukwate aume atatu inaona umewe ba tukwate aume atatu kanawi sekwili ya nitu wako wataji ye majilu mende sabi ujika kuwene kisewe wanaume watatu wanaume watatu ambao wako na ngugu vizuri sa tushike hii ye ma isiende na upepo haume hata tunua moka ende ume kwa musa hani ime mwenyuke mwenye siya hizi ee nduka sisi osi uwe kando nyo ngukwita uka 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 ya ume hata tu baba wetu wa mingu Yes. Hey, moja me kuja. Si unge kuja na wengine wa wili. Wanaume watatu. Wanaume watatu wati. Benson, Ndungi, Ukai. Thank you. Mume tacha wazazi na watakupatana kwa mukta bawe familia kote. Wawe. Asante sana watemeni Mungu awabariki sana.
Asanti. Ekana apa nong semanon mungkin di nyontek kau nih cuma nanti aja mau hasil. Mau hasil ini. B. Kano semano. Near the newlywed couple in the town, Mr. and Mrs. Cyrus. Congratulations. Nondoa. Kupunya enggak cari kiki kisio. Pecah mina wo mundi. Ekano semano ini di tunggu. Mupe amu ini kuangai. Niki mbaila cari kiki cuma beli lue. Kume bina la upanga. Ni watu suvia. A suvia. Mr. and Mrs. Cyrus. Baka tuwa pika. Mutena uwe mundi ilama nengwa certificate yo. Ya kuambisia mutuano tamundu na muka. Kwanza imana. Ningwe dotungi ya muweasi ya imanila. Nundu wa utuwe ya. Nila. Ula tu iti ito tamushiriki. Tuina ke ibinda yu yonde. Na se ima saira skuma mboni. Tekan ni mutungi ya mubi yao. Mbunene muno. Nunduwa utuwe ya saira sinake. Mbaka ila manokio pika na mwona na nila. Nendo tunga mubi yao ngi kwa pastas. Tuyambili ilia na the host pastor, pastor Isika. Nunduwa kuiti kila. Arusi inodhi ndiwe kanisani. Uwa water central. Our presiding pastor, Pastor Mawewu. Na uwa other pastor, Salam. Mukwati ya mwana wako pika chathiri chomundi. Iwa imu ya tungi ya mubea. Ningu ya tungi ya mubea matrons. Kwa mwena asi ya lama nenganiye. Sia na siyo ni kana. Chathi ki hiki mba ya ne chathi. Ki kalafu hundu kibia. Kwa u. Mba hii. Mbiwa mwena tungi ya mubea. Master of ceremony. Asanti. Di mana ni yang kita nak tak kuma kuat jangan untuk kuna nak kuma kuat jangan pakai masa asu. Kita tu asyik ni pinawang gaye, namu yang nak kuat ini. Ini, itu orang de, alat tu bikiye, jadi macam mana? Jago koko saya, mutu anu mudeu, kuat saya rasa sila. Kita umur, kuat. Kalau bani ni kanan bani nak kuat je. Nekai gue mutu gaye mubea. Nai nyu orang de jumu ya. Gai namu adime, gai namu ngelele, gai embe nenu. Na hindi alame na safari zia kuiba asa. Mate ima ngai, maenda nipome nenu ziane. Awa ketaras, thank you very much. Nungu watu nengaliwe museo. Na hindi tupigeta bau, nienda asia kila umwe, ewe emu adimiku. Na sandi. Kwa tungwa ni mea keli. Nienda ukuli ya kila umwe bala uwe au nga metindi wa nambu ya siya mwanya Au nga metindi wa nambu ya siya mwanya Basi tuombe Mutakatifu, mutakatifu, baba yetu, ishie mbinguni Ni masaa mengine tumekuja mbele zako, tukiwa na wingi wa shukurani Akika, baba na mungu wa mbinguni, tumeona wakofu wako Tumeona harusi ikianza na ikimalizika katika mapenzi yako. Tumeona mibaraka ya kipekee baba na Mungu wa mbinguni kwa kushika wingu kiazi ya kwamba hakuna mfu ambaye imetunyeshia masaa haya ingawa tunaipenda zaidi na tunaiomba. Baba wakati huu hiyo ni mbaraka ya kipekee na tunaomba baba na Mungu wa mbinguni utunyeshie mfu ya kiazi ya kwamba kila mtu ashukuru na aseme Bwana tumeona mkono wako na zaidi tunashukuru kwa sababu ya sherehe hii harusi ya leo maana ilipangiwa tangu mwanzo na siku ya leo tumeona ya kwamba imetimia familia njipia baina ya Cyrus na Nila imeanza jina lako lisibiwe endelea kuwanemesha neema yako Wazazi wao wa kiroho baba na Mungu wa mbinguni wabariki na familia yao. Na hata wazazi pande zote baba na Mungu wa mbinguni wabariki. Marafiki ambao walikuja kushuhudia baba bariki kila moja wetu. Na zaidi hata kila moja ambaye alitoa mali yake na wakati wake endelea na kutubariki. Bariki vijana wetu na watoto wetu. Bariki kila moja wetu. Na zaidi wakati ambao tunaagara na kuelekea manyumbani baba tembea na kila umoja wetu awe na safari jema safari ambayo ni ya mafanikio 
safari ya mbani ya kushukuru safari ambao hata sahau na zaidi kila mmoja ashukuru jina lako asandi kwa wema wako asandi kwa wokovu wako na kutuongoza katika hali zote asandi kwa vinywaji na vyakula ambazo tumepokea jioni ya leo baba walio andaa wambariki zaidi na kila mmoja wetu ako na kila sababu ya kushukuru Haa yote baba na mungu ya mbinguni ya vika katika kiti cha enzi. Katika jina la yesu meoma na kuwamini. Amen.
Thank you.